নমস্কার বন্ধুরা একটি নতুন রেসিপির সাথে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মেঘার সাথে বাঙালিয়ানাতে আজ এনেছি আবারও একটা রিকোয়েস্ট রেসিপি মিষ্টির দোকানের খাস্তা কচুরির রেসিপি বাড়িতে কয়েকটা ছোট ছোট টিপস ফলো করে এই খাস্তা কচুরি বানালে সেটা কিন্তু একদম দোকানের মতোই খাস্তা হবে এবং আমি সেটা দেখিয়ে দেব যে এটাকে কিভাবে আপনারা স্টোর করে রাখতে পারেন প্রথমে আমি দেখুন দুশো গ্রাম ময়দা নিয়েছি তার মধ্যে দিয়ে দিলাম ওয়ান ফোর টি স্পুন মতো নুন এরপর দিয়ে দিচ্ছি ফ্রিজে রাখা ঘি আমি চার টেবিল স্পুন মতো ঘি ফ্রিজে রেখে এটাকে শক্ত করে নিয়েছি এইভাবে শক্ত করা ঘি দিয়ে ময়দা মাখলে কচুরি কিন্তু অনেকটা বেশি খাস্তা হবে এবার এটার ময়দার সাথে মাখিয়ে নিতে হবে ঘিটা আর নুনটাকে তারপর দেখুন এটা মুঠো করলে ঠিক এই রকম হয়ে যাচ্ছে তারপর একটু চাপ দিলেই এটা আবার ভেঙে পড়ে যাচ্ছে এর মানে কিন্তু ময়দার মধ্যে ঘিটা একদম ঠিকঠাক পরিমাণে হয়েছে আর যদি সেটা না হয় তাহলে আরও একটু ঘি আপনারা অ্যাড করতে পারেন এবার অল্প অল্প করে জল দিয়ে এই ময়দাটা দিয়েই একটা টাইট ডো আমাদের বানিয়ে নিতে হবে খুব বেশি মাখার দরকার নেই এটা একসাথে বাইন্ড হয়ে গেলে আর দু তিন মিনিট মাখলেই কিন্তু যথেষ্ট দেখুন ঠিক এই রকম একটু শক্ত টাইপের একটা ডো হয়েছে মানে আমরা যেরকম লুচি বা পরোটা খাই সেরকম ডো কিন্তু নয় এবার এটা ঢাকা দিয়ে রেখে দিতে হবে আধ ঘন্টা মতো এরপর দেখুন আমি এখানে পঁচাত্তর গ্রাম মতো মুগ ডাল নিয়েছি মুগ ডালটাকে আমি ধুয়ে খুব ভালোভাবে ভিজিয়ে রেখেছিলাম দু ঘন্টা আগে থেকে তারপর এটা জল ঝরিয়ে আমি রেখে দিয়েছি এবার একটা কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল স্পুন মতো গোটা ধনে এক টি স্পুন গোটা জিরে এক টেবিল স্পুন গোটা মৌরি জোয়ান হাফ টি স্পুন এবং একটা শুকনো লঙ্কা এইভাবে ছোট ছোট পিস করে এটা দিয়ে দিতে হবে এরপর গ্যাসটা অন করে দিয়ে এই মশলাগুলোকে একদম কালার চেঞ্জ হওয়া পর্যন্ত এটাকে রোস্ট করে নিতে হবে দেখুন মশলা থেকে ধোঁয়া উঠতে শুরু করেছে এবং এর কালারটাও একদম চেঞ্জ হয়ে গেছে এই অবস্থাতেই গ্যাসটা অফ করে অল্প একটু ঠান্ডা করে এটাকে একটা মিক্সার জারের মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি এবার এটার এই মশলাটাকে একদম আধ ভাঙা করে নিতে হবে জাস্ট চার পাঁচ সেকেন্ড মতো মিক্সিটাকে ঘোরালেই দেখবেন এরকম আধ ভাঙা টাইপের হয়ে গেছে মশলাটা ঠিক এই অবস্থায় কিন্তু রাখতে হবে এবার এটাকে একটা আলাদা পাত্রে আমি ঢেলে দিলাম এবার এই জারের মধ্যেই আমি দিয়ে দিচ্ছি জল ঝরিয়ে রাখা ভেজানো ডালটা ডালটাতে কিন্তু খুব বেশি জল থাকা একদমই ঠিক হবে না এই অবস্থাতেই ডালটাকেও আধ ভাঙা টাইপেরই করে নেব জাস্ট চার পাঁচ সেকেন্ড এনাফ চার পাঁচ সেকেন্ড ঘোরালেই দেখবেন ডালটাও এরকম আধ ভাঙা টাইপের হয়ে গেছে দেখুন ঠিক এই রকম থাকবে এবার একটা কড়াইতে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল স্পুন মতো ঘি আপনারা কিন্তু সাদা তেলেও পুটটা বানাতে পারেন এক পিঞ্চ মতো হিং দিলাম এখানে ঘিয়ের সঙ্গে হিং মিললে কিন্তু অসাধারণ একটা গন্ধ আসে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল স্পুন মতো ছোলার ডালের বেসন খুব ভালো করে বেসনটাকে ভেজে নিতে হবে এক থেকে দেড় মিনিট মতো সময় নিয়ে তারপর যখন দেখবেন বেসন ভাজার খুব সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে এবং বেসনের কালারটা এরকম চেঞ্জ হয়ে গেছে তখন এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে বেটে রাখা ডালটা একটু মিশিয়ে নিচ্ছি বেসনের সঙ্গে ডালটাকে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেব যে আধ ভাঙা করে রাখা মশলাটা বানিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন এক টি স্পুন মতো চিনি দিচ্ছি এখানে চিনিটা আপনারা অ্যাভয়েডও করতে পারেন গরম মশলা দিলাম একদম এক পিঞ্চ মতো আর দিলাম হাফ টি স্পুন মতো গোলমরিচ গুঁড়ো একটু ঝাল ঝাল হওয়ার জন্য এবার খুব ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নিয়ে চার পাঁচ মিনিট মতো এটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে নাড়াচাড়া করলেই দেখবেন পুটটা একদম জুড়ো জুড়ো হয়ে গেছে দেখুন ঠিক এই রকম অবস্থায় আমাদের পুটটাকে রেডি করতে হবে এবার গ্যাসটা অফ করে এই পুটটাকে ঠান্ডা হতে দিতে হবে ডালের পুটটা এখন একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে এবার এর থেকে ছোট ছোট পার্ট নিয়ে মুঠোর মধ্যে এভাবে বাইন্ড করে ছোট ছোট বল বানিয়ে রাখতে হবে তাতে কচুরির মধ্যে পুটটা ভরতে সুবিধা হবে এভাবে ঝুরো ঝুরো থাকলে কিন্তু পুটটা ভরতে খুব অসুবিধা হয় দেখুন এভাবে মুঠোর মধ্যে একটু প্রেস করে করে এটাকে বানিয়ে নিচ্ছি আমি সব কটা বল রেডি করে নিচ্ছি সমস্ত বলগুলো এখানে রেডি হয়ে গেছে আমাদের ময়দাটাও এখানে রেস্ট করার পর দেখুন একটু সফট হয়ে গেছে 
ওই জন্য আমি বলেছিলাম প্রথমেই যেন খুব বেশি সফট না হয় টাইট করে মাখতে এটাকে আরও এক মিনিট মতো একটু মেখে নিতে হবে তারপর এর থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে নিতে হবে আমরা যেরকম লুচির জন্য লেচি কাটি সেরকম দুটো লেচি একসঙ্গে করলে যেরকম হয় সেই সাইজের এক একটা লেচি হবে আমি এখানে বড় বড় ছটা লেচি কেটে নিয়েছি আর দুটো ছোট লেচি হয়েছে সেটা আমি পরে দেখিয়ে দিচ্ছি এবার এর থেকে একটা লেচি নিয়ে এইভাবে আঙুলের সাহায্যে এটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা খোল তৈরি করতে হবে বা একটা বাটির মতো শেপ দিতে হবে এবার ঠিক মেডেলে একটা ডালের পুরের যে বল বানিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম তারপর এইভাবে ডোটাকে এক জায়গায় করে একটু চেপে দিলেই দেখবেন এটা খুব সুন্দর সিল হয়ে যাচ্ছে তারপর দুই হাতে তালুর মধ্যে রেখে এটাকে একটু প্রেস করে করে চ্যাপটা শেপ দিয়ে নিতে হবে এটা আপনারা চাইলে বেলেও নিতে পারেন কিন্তু যেহেতু পুরটা ঝুড়ো ঝুড়ো তাতে ফেটে যাওয়ার চান্স থাকে বেলতে গেলে তাই জন্য হাতে করাটাই বেস্ট দেখুন ঠিক এইরকম হবে আমি আরও একটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি অনেকেই কিন্তু বলেন যে খাস্তা কচুরের এই যে ডোটা প্রিপেয়ার করা হয় এর মধ্যে নাকি খাবার সোডা দিতে হয় তা না হলে সেটা খাস্তা হয় না আমি দোকানেও জিজ্ঞেস করেছিলাম তারাও বলেছেন যে এর মধ্যে কোনো খাবার সোডা দেওয়া হয় না আর খাবার সোডা দিলে কি হয় সেটা জানার কিউরিসিটিতে আমি একটু খাবার সোডা দিয়েও একটা ডো প্রিপেয়ার করেছিলাম খাবার সোডা দিলে কি হয় সেটা আমি একদম শেষে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব এইভাবে সমস্ত কচুরিগুলো তৈরি করে নিতে হবে এখানে ছটা বড় সাইজের কচুরি তৈরি হয়েছে এবং যে ছোট লেচিগুলো রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দুটো ছোট সাইজের কচুরি আমি তৈরি করে নিয়েছি একদম সেম প্রসেসে এবার ওগুলো ভাজার পালা কড়াইতে আমি এখানে তেল রেখেছি লো মিডিয়াম ফ্লেমে তার মধ্যে একটা ছোট্ট ডালের পুরের দানা দিয়ে দিলাম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন এটা কিন্তু একদম নিচেই রয়েছে ওপরে উঠে আসছে না এবং এর থেকে ছোট ছোট বাবল সাজতে শুরু হয়েছে তার মানে কিন্তু তেলটা একদম ঠিকঠাক গরম হয়েছে খুব বেশি গরম হবে না আবার একদম ঠান্ডাও থাকবে না আর গ্যাসের ফ্লেম সব সময় লো থেকে মিডিয়ামে থাকবে এই অবস্থায় কচুরিগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে এবং দেওয়ার সাথে সাথে দেখুন সাইড থেকে একটু একটু বাবল সাজতে শুরু হয়েছে আমি এখানে সবগুলো একসাথেই বেজে নিচ্ছি যেহেতু কড়াইতে জায়গা আছে আপনারা চাইলে আলাদা আলাদা ভাজতে পারেন কচুরিগুলো ভাজতে টোটাল পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট কিন্তু সময় লাগবে দেখুন এইরকম বাবলস আসতে শুরু হয়েছে মিনিট পাঁচেক পর যখন দেখবেন এর কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে এসছে তখন এগুলোকে উল্টে দিতে হবে কাঁচা অবস্থায় উল্টাতে গেলে কিন্তু স্প্যাচুলা লেগে ভেঙে যেতে পারে আর এই যে ক্র্যাকগুলো দেখছেন আপনারা এগুলো কিন্তু কোনো মানে ফেটে যায়নি এটা যে আমরা ময়দাটাকে সিল করেছিলাম ডোটাকে সেইটার জাস্ট ক্র্যাকটা একটু প্রমিনেন্ট হয়ে গেছে এটা শিঙাড়া বা দোকানের কচুরি সবটাতেই আপনারা দেখতে পাবেন প্রায় পনেরো মিনিট ভাজার পর দেখুন এর মধ্যে খুব সুন্দর একটা গোল্ডেন ব্রাউন কালার এসছে আর এটাকে কিন্তু দু তিন মিনিট পরপর উল্টে উল্টে ভাজতে হবে তাহলেই এরকম সুন্দর ইভেন কালার আসবে না হলে দেখবেন কোনো জায়গায় একটু কালার বেশি এসছে কোনো দিকে একটু কম এসছে কচুরিগুলো আমাদের ভাজা হয়ে গেছে এবার এটাকে আমরা তুলে নিচ্ছি আমি একটা টিস্যু পেপারের ওপরে এটাকে তুলছি যাতে এর থেকে এক্সেস তেলটা এর মধ্যে অ্যাবজর্ভ হয়ে যায় আর এই কচুরিগুলো ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর আপনারা এটাকে স্টোর করতে পারেন সমস্ত কচুরিগুলো আমি এখানে তুলে নিয়েছি আমাদের খাস্তা কচুরি একেবারে রেডি সার্ভ করার জন্য আর এগুলোকে যদি স্টোর করতে চান তাহলে একদম ঠান্ডা হওয়ার পর এয়ার টাইট কন্টেনারে ভরে এটাকে পনেরো দিন আরামসে আপনারা ইউজ করতে পারেন মানে খেতে পারেন আমি এটাকে একটা মিষ্টি চাটনির সাথে সার্ভ করলাম দোকানে যেরকম মিষ্টি চাটনি তেঁতুলের চাটনি সার্ভ করা হয় এর সাথে এই চাটনির যদি রেসিপি লাগে আমায় কমেন্ট করে জানাবেন এবার একটা কচুরি আমি এখানে ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে আওয়াজ শুনে আপনারা বুঝতে পারেন আশা করি আওয়াজ শুনে বুঝতে পেরেছেন এটা কেমন খাস্তা হয়েছে দোকানে পুটটা এতটা বেশি দেওয়া থাকে না সেই জন্য ভেতরটা আর একটু ফাঁপা হয় আর যেহেতু আমি পুটটা একটু বেশি দিয়েছি সেই জন্য এটা খেতেও কিন্তু খুব ভালো লাগবে অবশ্যই এভাবে ট্রাই করুন আর এখানে দেখুন যে ডোটাতে আমি একটু খাবার সোডা দিয়ে মেখেছিলাম সেটা দিয়ে ভাজার পর কীরকম হয়েছে সারফেসটা কিন্তু একটু মসৃণ হয়নি কীরকম বাবলস বাবলস হয়ে এটা একটু ফুলে গেছে দোকানেরটা কিন্তু একদমই এরকম হয় না তাহলে এরকমভাবে যেমন আমি দেখালাম ভিডিওতে পুরো প্রসেসে সেইভাবে আপনারাও খাস্তা কচুরি বাড়িতে বানান রেসিপিটা ভালো লাগলে ভিডিওটাকে অতি অবশ্যই একটা লাইক করবেন এটা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি এখনও না করে থাকেন ফিরে আসব নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং ভালো রাখবেন